Hello and welcome back to your favorite program Accountancy It's So Easy. Video ni enda ka choose to unnandi and don't forget to subscribe my channel Easy Scoring. Exam lo depreciation lo ni diminishing balance method me the problem si bana patki. Practice problem solve jada ki band leku na unda lani e video ni choose to unnandi. In this video, we will solve the problems in the second method and diminishing balance method. On the first April 2010, Santosh Brothers purchased furniture for Rs. 40,000. Installation charges paid by them Rs. 10,000. Depreciation is provided at 20% under diminishing balance method. Prepare furniture account for the first three years, assuming that the accounts are closed on 31st March every year. So, in this problem, we will choose the answer. Okay, furniture ni kandang jari gendhi with 40,000 rupees and 10,000 rupees than pain installation charges spent shed on jari gendhi and totally it is 50,000 rupees furniture kandang jari gendhi and idhi 20% depreciate out thunna nannadu so 20% depreciation and in diminishing balance method and second method lo so ipru manakki furniture account ayali for first three years फर्स्ट थ्री इयर्स गानो मानो मुझे डेमिनेशिंग बैलेंस मेथड लो फाइनेंशियल अकाउंट ही भेजा ली सो तारीफ फर्स्ट मार्च आटे फाइनेंशियल ये फॉलो होती है मनी फाइनेंशियल अकाउंट फॉर्मेट पेस पुन्ना का मानो मो 2010 अप्रैल फर्स्ट टू बैंक अकाउंट आने चाहिए पुन्ना दान को 40,000 रुपीस Entry as Kunanka. Next, Malia they date no two bank and account on two installation charges in a ten thousand rupees. Malia Manam entry as call. Next, March thirty first, two thousand eleven, by depreciation account on Chapese year ending low, Manam M. Chali, twenty percent depreciation Katali. So total asset and Thama forty thousand plus ten thousand, fifty thousand asset pina, twenty percent depreciation Katali Abati, twenty percent depreciation Katte. मन के लिए टेन थाउजेंड रुपीस उस सुन्दी, सो ये टेन थाउजेंड रुपीस वे नो, मन के टोटलिंग बैलेंसिंग चेस पे वो चीना फोर्टी थाउजेंड डिमिनिश्ड बैलेंस ये ब्रॉड डाउन चेस आमो, ये डिमिनिश्ड बैलेंस ऐना फोर्टी थाउजेंड लास्ट ईयर बैलेंस इट इस ब्रॉड डाउन टू द नेक्स्ट ईयर, सो ये ब्रॉड so, if you present a diminish you know balance and the 40,000. A 40,000 pina, mali 20% katali. So, 40,000 pina 20% depreciation choose the mana ki 0, 0, 0, 0, 0, 4,000 into 2 and 8,000 rupees. So, 8,000 rupees depreciation for no totaling balancing just the 32,000 rupees and heavy mana ki. बैलेंसिंग फिगर हो चुकी है इतना 32,000 ने हमारे मो 2012 अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आने चाहिए पैसे रिकॉर्ड चेस कुना इला ब्रॉड डाउन है ना ये डिमिनिश्ड बैलेंस पायना मर्डी ईयर एंडिंग लो अंडे 2013 मार्च 31 के मानो 32,000 ये 32,000 पायना 20 परसेंट ना कैलकुलेट चाहिए 3200 into 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 4, 2 0 6, 6400 and the year is depreciation. So, this depreciation is totaling and balancing. We have 25,600 and the balancing figure is carried down. Carried down and the balance is brought down next year. So, this year is brought down. ई विधेंगा मानो टू बैलेंस प्राप्त डाउन 25,600 वे नो ई मतलब एनएस के टला ये मन्ना डो थ्री इयर्स की वे मन्ना डगने ने फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर थ्री इयर्स की इस पे फर्स्ट थ्री इयर्स मान के प्रॉब्लम कंप्लीट है ना तो सो ई विधेंगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लो मानो मो प्रॉब्लम्स नहीं चेस अम्म बड़ी नट का एसेट सोल्ड ने प्रॉब्लम होना टाइप है आजाला चाहिए लो इपुर चुदता हूँ सिवा ट्रेडर्स ब्रॉड एमिशन फॉर रुपीस सेवेंटी फाइव थाउजेंड ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवेन 
depreciation was provided at 10% under diminishing balance method on 31st March 2010. The machine became obsolete and sold for rupees 30,000 repair machine account. So, I can have a government to maintain it. Okay, machine is 75,000 petty. First April 2007. Now, the final 10% depreciation calculate shayali. Adi diminishing balance method lo calculate shayali. And second method lo. And uh, 31st March 2010, uh, mission became obsolete and sold for rupees 30,000. So, 2010 low mission and every March 31st, I am about in the 30,000 rupees. I am about in the mission account. So, okay, mission is the okay, mission 2007 low on the okay, mission. Manake, 2010 lo so 30000 ki anta varaku manamu oka mission account ni veyali and depreciation ochi 10% diminishing balance method lo so ikkada ee problem lo manam chustundi entante mission anedi sold sold or amabadindi anante kachithanga labham ochinda nashtam ochinda anedi manamu calculate cheskovali so the second method is that we calculate the annual depreciation annual and we sold the asset sold and we choose the cost of the So first cost of the asset is 75,000 rupees ki cost of the asset is 75,000 rupees We the land loan and we will minus the depreciation so first 2007 2008 year low 75000 petty 10% depreciation 7500 rupees next year 2008 9 low mission value and 75000 value mission low 7500 rupees depreciation minus 67500 rupees and 67,500 rupees and the diminished balance. E diminished balance pina next year ki depreciation calculate just 6,750 or chindi. E 6,750 ni e origin diminution of value and 67,500 asset launchi. I year depreciation ni manam thi So 67,500 loan and chi e depreciation value ni manamo pieces the next year ki manaki asset value diminished asset value 60,750 ostundi e 60,750 paina ante idi diminished value for this year e diminished balance paina manamo 10% depreciation calculate cheste e year ki 6,075 rupees depreciation ochindi e vidhanga vachina e mottham depreciations Pradaka Ammyanta Varaku Chodali Ammin Depudu March 31st 2010. So 2009 10 year Daka Manaki is at Vadabadindi March 31st of 2010. Amabadindi Gabati E year Daka Mutham depreciations in the any this kunte total depreciation 20,325 rupees or chindi. E total depreciation ni cost of the asset loan chi minus cheste manaku vacchedi entamma as usual ga book value of the machine book value loan chi sale value of the machine 30000 kada 30000 theesesthe manaki vachinadi 24675 rupees loss loss enduku ekku value ni takku ki amudu poyindi kabatti it's a loss so loss on sale of machine is 24675 rupees I will calculate this. Okay, so this is the first method and the second method. I will the difference. I will the direct annual depreciation yearly 7500 7500 and every year. This method is not the This method is the method. This method is the method. year original value is 10% calculate the method. 100 achindi, 7500 Now next year 2008 9 la, the original cost lo nunchi, last year depreciation thesis the 
డిమినిష్ అయిన బ్యాలెన్స్ బయటపడింది ఈ డిమినిష్ అయిన బ్యాలెన్స్ పైన ఈ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ డెప్రిసియేషన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఈ ఇయర్కి సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది మళ్ళీ ఈ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ డెప్రిసియేషన్ ఈ డిమినిషన్ బ్యాలెన్స్లోంచి తీసేను ఉండేదే నెక్స్ట్ ఇయర్కి టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్కి డెప్రిసియేషన్ కాబట్టి అప్పుడు వచ్చిన ఆ సిక్స్టీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీలో టెన్ పర్సెంట్ డెప్రిసియేషన్ టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్కి సిక్స్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది ఈ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్ది టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిట్ది అన్ని ఇయర్స్ డెప్రిసియేషన్ టోటల్ చేస్తే ట్వంటీ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనము ఈ మెథడ్లో మనం వేస్తే డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈజీనే మనం చేయగలుగుతాం ఫస్ట్ ఇయరే ఒరిజినల్ కాస్ట్ పైన వేస్తాం నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి డెప్రిసియేషన్ ఉన్న కాస్ట్లో నుంచి తీసేసి ఒరిజినల్ కాస్ట్లో నుంచి తీసేసిన డెప్రిసియేషన్ తీసేసినాక ఉన్న డిమినిష్డ్ వాల్యూ పైన నెక్స్ట్ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ అలాగే నెక్స్ట్ ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ ఉన్న డిమినిష్డ్ బ్యాలెన్స్లో నుంచి ఆ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ పోను వచ్చిన డిమినిష్డ్ బ్యాలెన్స్ పైన డెప్రిసియేషన్ ఇది ఈ సీక్వెన్స్ని మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అయితే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మీరు డెమినిషింగ్ డెమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడం ఈజీగా అనిపిస్తుంది సో ప్రాబ్లంలో ఎలా ఉంటుంది ప్రాబ్లంలో చూద్దాం సో కొన్న ఫస్ట్ మిషన్ అకౌంట్ వేసుకున్న ఫార్మాట్ కొన్న సంవత్సరం టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఆ సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఫస్ట్న కొన్నాడు కాబట్టి టూ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ వేయను అనే ఆ ఇయర్ ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్న మనం బై డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి ఏం చేసామమ్మా ఒరిజినల్ కాస్ట్ పైన టెన్ పర్సెంట్ డెప్రిసియేషన్ క్యాల్కులేట్ చేయం చేసాం సో ఈ జీరో ఈ జీరోకి ఈ జీరో ఈ జీరోకి మిగిలిన సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డెప్రిసియేషన్ రైట్ నెక్స్ట్ టోటలీ బ్యాలెన్సింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తే సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఈ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్రాడ్ డౌన్ అయ్యింది అనమాట నెక్స్ట్ ఇయర్కి నెక్స్ట్ ఇయర్కి బ్రాడ్ డౌన్ అయినాక ఈ బ్రాడ్ డౌన్ అయిన బ్యాలెన్స్ పైన మనము ఇప్పుడు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండున ఏం చేసాం డెప్రిసియేషన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం ఈ డెప్రిసియేషన్ అనేది సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయినా ఈ డిమినిష్డ్ బ్యాలెన్స్ పైన టెన్ పర్సెంట్ సో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇంకేం లేదు సింపుల్గా ఈ యొక్క జీరో కట్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ కూడా టెన్ పర్సెంట్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ టోటలింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తే సిక్స్టీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఈ సిక్స్టీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్కి బ్రాడ్ డౌన్ అయింది సో ఈ డిమినిష్ అయిన ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ పైననే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం డెప్రిసియేషన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం సో సిక్స్టీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ పైన టెన్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్ ఇది ఇట్లనే వస్తుంది సింపుల్గా యూ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్ సింపుల్ ఒక జీరో తీసేసిన సిక్స్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా మనకి డెప్రిసియేషన్ ఈ ఇయర్ది వచ్చింది ఎలా వచ్చింది డిమినిష్ అయిన బ్యాలెన్స్ పైన ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఇట్లానే కట్టుకుంటూ పోతుంటే వస్తుంది సో ఈ విధంగా మన డెప్రిసియేషన్ కూడా వేసుకున్నాక ఈ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్న టూ థౌజండ్ టెన్లోనే అమ్మేయడం జరిగిందంట ఉన్న ఎస్సెట్ కాస్త అమ్మేశారు అమ్మంగానే బై బ్యాంక్ అకౌంట్ బై బ్యాంక్ అకౌంట్ అని చెప్పేసేసి ఎంతక అమ్మాడు థర్టీ థౌజండ్ కానీ థర్టీ థౌజండ్ వేసేసాం నెక్స్ట్ మనము ఇది క్యాల్కులేషన్ పాటికి వెళ్ళాలి ఈ క్యాల్కులేషన్ అనేది మీరు ఫస్టే వేసుకోగలిగితే బెస్ట్గా ఉంటుంది ఇలాగ పోనీ కావాలంటే ఇందులోంచి చూసుకుంటూ మనము ఎవ్రీ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ని వేసుకున్నా ఇట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఎస్సెట్లోంచి డెప్రిసియేషన్ వాల్యూ తీసేస్తే వచ్చిన బుక్ వాల్యూలోంచి సేల్ వాల్యూ తీసేస్తే మనకు వచ్చింది లాస్ లాస్ కాబట్టి ఈ లాస్ ఎక్కడ పడుతుందమ్మా బై ఫీ హండ్రెడ్ అకౌంట్ అంటూ చూపించాలి సో మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ నా మెస్ అడగాలి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్న బై పీ అండ్ ఎల్ అకౌంట్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ లాస్ లాగా చూపించాం సో ఈ విధంగా మనము ఒకటే ఎస్సెట్ అది అమ్మేస్తే రెండు వైపులా టాలీ అయిపోతుంది మొత్తము ఫస్ట్ మెథడ్కి సెకండ్ మెథడ్కి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు సేమ్ టైప్లోనే మనకి వన్ ఎస్సెట్ ఉండి వన్ ఎస్సెట్ అమ్మేస్తే టాలీ
ఎవ్రీ ఇయర్ బై డెప్రిసియేషన్ అనేది మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వేసుకుంటాం ఇవంతా రొటీన్గా ఎవ్రీ ఎంట్రీ సీమ్స్ టు బి సేమ్ బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ డెప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసరికి ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక్కటే ఒరిజినల్ కాస్ట్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అండ్ కమింగ్ ఇయర్స్ అన్నీ కూడా డిమినిష్ అయిన బ్యాలెన్స్ని తీసుకుంటూ డెప్రిసియేషన్ టెన్ పర్సెంట్ని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ పోతున్నాం సో ఎవ్రీ ఇయర్ డిమినిష్డ్ బ్యాలెన్స్ పైన ఫ్రెష్గా డెప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్లో డెప్రిసియేషన్ సో ఈ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్లో ఒక ఎస్సెట్ని సోల్డ్ చేస్తే మెథడ్ మళ్ళీ సేమే మనము ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ చేసుకోవాలి సో మనము చూసిన ప్రకారంగా ఇవి కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఎస్సెట్ మైనస్ డెప్రిసియేషన్ ఆ డెప్రిసియేషన్ అన్ని తీయను వచ్చినది బుక్ వాల్యూ బుక్ వాల్యూలో నుంచి సేల్ వాల్యూ తీస్తే వచ్చింది ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది కాబట్టి లాస్ని బై పీ అండ్ అకౌంట్ అని చెప్పి చూపించాం సో ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ టు బి సేమ్ ఫస్ట్ మెథడ్లో ఎలా ఉందో సెకండ్ మెథడ్లో కూడా అంతే మెథడ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ క్యాలకులేషన్కైనా ఈవెన్ ఎంట్రీస్కైనా ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మనం ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా డిమినిష్ అయిన బ్యాలెన్స్ పైననే డెప్రిసియేషన్ క్యాలకులేట్ చేయాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ సో ఈ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్లో కూడా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేయడానికి వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇది సింపుల్ మెథడ్లోనే ఎగ్జామ్లో ఇస్తే ఇస్తాడు బట్ యూ నీడ్ నాట్ వరీ మ్యాక్సిమంగా ఈ మెథడ్ ఎవరు ఇచ్చిన సింపుల్ మెథడ్లో సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్నే ఇస్తుంటారు ఓకే ఐ హ్యావ్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ డెప్రిసియేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ వెల్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఈజీ స్కోరింగ్